你信吗？长啊，长大一点，长大一点，错了，这些，哎呀，错错错错，好好整，好好整，长啊，不急，不急，小耗子，求神哥过来，让我给他卖场，我钱都准备好了，狗日突然给我返回又不认了，你少在这污蔑话题。你有指标有皮条，我们能不卖给你车吗？有指标，有指标，我还用看你花旗的链子？你想买车，没有皮条？二十辆车，煤老板急得跟啥一样，瞪着我呢。二，钱呢？钱，这不就是钱？但是有钱，没地方买车。<笑>你别急，我现在就去给你办去。来、啊，那个，请问您贵姓啊？您住在哪儿？冯爱国，住旁边红星招待所。这是个名片，爱国好，爱国特别好。这样，您一定要等我，我现在就去办这件事儿。明天我一定拿着皮条来找您啊！能行吗，这伙计？能。你是说，这个人要买车，嗯，但没有批条，嗯，这蛮难办的。叔，我知道，凡事都得按照规章制度来，但现在这都是什么时候了？规定是死的，人是活的嘛？我是觉得，旧厂子。比这皮条重要。那个叔儿，这厂长和书记干嘛去了？妈，他们啊，出去筹钱了。嗯，那这样说，我不打扰您了，我去他们门口等他们去。你回来。你去那儿休息，他们回来了，我再叫你。嗯，那也行。谢谢叔。
找找后书记去，我回来。皮条，我改期攻坚阶段，我有特事特办的权利。不是说您签字，这这得书记跟厂长签字才行啊。他们那边，我去做工作。批条我给，车必须得卖。行，那我去了啊。走。老同学，你别着急走啊，哥们正想办法呢。说实话，你答应给我那一万块钱，我是真想挣，哪有到嘴的肉不吃的道理，对吧？人家肉送到嘴边，你也得有本事吃。我还以为你是长生塔娃，随便说两句话就能把事办了。可事实证明，你就是个绣花枕头，求用不定。冯爱国，你咋说话呢？你这谢幕杀驴太缺德了吧？我念在同窗一场，答应想办法帮你买车，你买卖不成，别把人意也丢了呀。你还有脸跟我说仁义？你对我仁义了？啊！我跟你说，你花旗没有一个讲信誉的。谁说我花旗不讲信誉了？啊？冯安？哎，你怎么在这儿呢？哎，冯爱国，冯经理，就是我跟你说的大专同学。他就是你同学。啊。上午这还没走，干！来，给他看看，咱花旗人到底讲不讲信誉？哎，累死我。皮条，你咋搞到的？哎，又皮条就好办事了。走，神，你糊涂啊！你把车卖给没有皮条的二道贩子，你难道不知道这是彻彻底底的关岛？你作为滑稽的总工，怎么这一点政治觉悟都没有呢？老沈呐，去把皮条取回来啊！跟他们好好解释清楚，这车花气不能卖。师哥，你别怪老葛跟你发火，他是担心你，他怕你犯错误。你兢兢业业的为花气干了大半辈子了，你何必惹这一身骚呢？你能不能说句话呀？要烧一壶热水，需要多少柴火？需要多少时间？可这水凉下来，也就几分钟的事儿。他说啥玩意儿呢？啊，云里雾里的。沈中华同志，现在在说你犯错误的事儿，你不要顾左右而言其他。我这一辈子，只会捏鼻杆子，不会刷嘴皮子。今天，你们既然想听
，那我就说些掏心窝子的话。这就说这一回。姐夫，师弟，你还记得咱们当初是为了什么从苏联回国的吗？新中国成立后，百废待兴，是华西给了咱们施展才华的舞台。咱们排除万难，成功研制出了五吨重卡，结束了我军有炮无车的历史。这份骄傲，值得我们铭记一辈子。而你，为此，也放弃了在苏联的爱情，至今孑然一身。师哥不说，不代表不心疼你，不佩服你。老周，长城。我第一次见到你的时候，还叫你葛班长。你和爱山北从北京来到陕西，一起支援三线建设。那块华西建厂，你是尖刀班的班长。为了工厂的基建，寒冬腊月，你跳入刺骨的河水里修建桥梁。后来，你在医院躺了大半个月才缓过来。现在只要阴天下雨，你的膝盖还疼吗？如果历史重演一次，你还是会义无反顾地跳下去，因为华西早就成了你的骨，你的血。我这个人啊，一辈子没干出什么轰轰烈烈的事，就像这杯茶，不温不火。茶可以凉，但心不能凉，血必须是热的。我作为华西的总工，我的职责就是让华西的车跑起来。签皮条、卖车，都是我一个人做得主。但为了华西，这个错误我必须得犯。我从来没求过什么人，这次我请求你们，让我把这个错误犯到底。不行，我只要当一天厂长，我就不能眼睁睁的看着你犯错误。就算你是厂长，也阻止不了我的决定。别说犯错，就是捅破天我都敢。行了，我们三个是怎么一步一步走到现在的？你们都忘了是吧？你看看你们一个一个都年近半百的人了，怎么还跟小孩一样吵嘴啊？师弟啊，说得好。厂长，我也想问问，咱们是怎么一步一步走到今天的？当初的华气，只是一片荒地。是华西的前辈带着年轻的我们一块砖一片瓦的把荒地变成了厂房。有炮无车的局面让咱们的战士在战场上流血，国际上那些所谓的强国，他们根本瞧不起我们，认为咱们落后，造不出五吨车。我们当初来到这里就只有一个信念，就是让华西的车跑起来，华西的车永远不能熄火。就算是犯错误，也得由我去犯。厂长，你是华西的掌舵人，掌舵人不能犯一丁点的错。失之毫厘，谬以千里。只要你们愿意给我这个犯错的机会，就够了。我感谢你们。是，这事就那么定了。我还些图纸要画，先走了。朕在设计桌面前画了一辈子的图，弯着背，弓着腰，没想到他的腰杆是最硬的，他的肩膀也是最能扛事儿的。我对老沈、对华西有愧呀、啊。
把车从华西提走了。他走之前，请你和太平吃个饭。你是因为，你帮我拿到了车子，又解决了我的燃眉之急。这再一个，我跟太平是同学，你俩又是发小，咱三个这关系，今天一定得好好喝一个。来。葛太平人呢？平时一说到喝酒，跑得比谁都快。是我故意通知他晚半个小时到的。为什么？兄弟的心意都在这儿，你可甭嫌少。咱俩也算是不大不相识，这有点小意思啊，你就说着。挺沉啊，那可不，这可是一万块钱，一万块钱。这么说，我也是万元户了，这都算个啥嘛？对兄弟啊。咱不能小气，来，咱再干一个。谢谢啊，也让兄弟我呢体验了当一把万元户的感觉。但这钱我不能要。这个事情，天知地知，你知我知，你说啊，没毛病。兄弟，你不了解我们华西，我们华西人呢有自己的规矩，你替我们解了燃眉之急，我们得感激你。这一杯呢，我敬你。钱，一分不能要。哎，不是兄弟，这伙计有钱都不走。从外国行啊，这就把车提出来了。别找我，咋的了？谁惹你了？心情不好。咋了？人家的兄弟两肋插刀，我的兄弟插我两刀，这什么命？不倒茬的。哎，你看长安了吗？说跟你在一起的吗？你还真错了，我跟长安不一起。我咋了？吃枪药了你？太平。跑哪儿去了？我找你半天，那冯经理不是说请你吃饭吗？摆了一桌子好酒好菜，你怎么不去啊？好酒好菜又不是给我备的，我哪有脸吃啊？好酒好菜也没私封条痛快，大伙儿等着呢，赶紧走吧！走走走走走，走啊，快走！耳畔凛冽的风。呼啸而过，我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车承载着生命的重，多渴望
，与你行遍锦绣山河。跋涉开山的路，苦乐奔波，理想就在欢笑和泪水中打磨，起起落落。捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事。为了咱华气渡口难关，我特意买了咱陕北名酒，给大家伙尝尝。这酒可不便宜，你小子发财了？什么发不发财的？这钱不都是小事儿吗？今朝有酒今朝醉。说得好，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。咱们华气儿女就是这么的坦荡。哎、小军，给大家买上。到我这儿，到我这儿。来来来，哎。哎。哪儿出卖？凭什么？凭什么？我这不怕你们嫌辣吗？满上，满上，满上！<笑>咱们就为华气的女中豪杰，满上！女孩喝酒不好，别喝。喝你的酒了，这是长安的心意，必须喝。为了咱华气，干！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！哦，等一下，我靠！来来来来来来来！哦。眼力见吗？哎呀，那对你们呢？那不应该有泪眼见吗？死、嗯、炮、嗯！喝酒啊是不能没有肉的。长安哥，请大家喝酒，我请大家吃肉啦、哎！谢谢青青，客气客气客气。得，咱们有酒有肉，今晚举杯欢庆，举杯欢庆。哎、好赖啊！我就告诉你了吧，我让你别喝，你这非不听我。哎，把酒续上。你吃你的，吃点菜。哎，水。干！但是这个事，咱们不能忘了一个人。啊？徐迟，华气能有今天，有他的功劳。不知道班长现在怎么样了？爷爷的身体好没好点？这临走之前。我还跟人说了那么重的话，我连个对不起我都没说过。他如果看到现在的华气，应该跟我们一样高兴吧？好，那咱们就告诉他，把华气的好消息，还有我们对他的歉意和对他的思念，全都告诉他。小佳，好，我明天就拍封电报给他。电报前我来出，一个字都不能少啊！你今天怎么跟暴发户似的，处处大手大脚的？我这不高兴吗？来来来，喝一个，干杯！干杯！春天的花。
班长，慢着，慢着，干嘛？华气给你来电报了。华气，呃，寄到了你家里，你妈妈刚给你送来，没找到你就放传达室了。我说过带回点。慢点，班长，那又炸不好使。哎，这完了。大爷，设计部徐迟，给我一封电报。哦，我对。哦，这个。哎，谢谢啊。啊。班长，近来可好？我们已知你爷爷病重才回北京，因此，我们对你的不理解表达歉意。有一个好消息，迫不及待要告诉你：华气挺过来了，现已进入七吨车量产。另，我们都很想你，祝一切都好。沈夏，谢谢你的来报。想对你说的话太多，所以就写了这封信。华气能挺过来，我为你们感到高兴，也为自己的离开感到抱歉。那天在火车站，我远远能看到几个身影，似乎是你们，我不敢确定，但是我却有种莫名的欣慰，似乎那些瞭望的眼神，正是在为我送行。回京之后，爷爷的病情有所好转，我也顺利的进入到北汽。但不知道为什么，每到深夜，我总是辗转反侧。有关华气的很多片段，总是不受控制的在我脑海里闪现，一幕一幕，清晰可见。抱歉啊，夜深人静的时候，思绪有些凌乱，说了这么多，其实就是想告诉你。一切还好，想你们。今晚月亮很亮，我想起顾城的一首诗，送给你。我望着月亮，月亮忘记了我。我对他怒视，他却睡着了，又细又弯，金睫毛闪闪烁烁。哎，徐迟这小子啊，还挺有意思。哎，那词儿叫什么来着？罗曼蒂克，浪漫。你现在这么欣赏人家，当初干嘛天天跟人家作对？我没跟他作对，我们那个叫做友好竞争，在沙漠里，我俩都相濡以沫了。你刚提到罗曼蒂克，还有点水平。这成语一说呢，直接暴露了你文盲的本质。是，我暴露的可不是文盲的本质，是浪子的心声。什么心声？相濡以沫。是想和对的人。月有阴晴圆缺，人的心有时候也会变。别的我可不敢保证，但是我的心肯定不会变。我也有信心，让我向往的那颗心不会变。谁给你的信心？华气。我都知道了，你跟你们学校的就业处，还有咱们厂的人事科都打好了招呼，一毕业就正式入职华气。我入职华气不是应该的吗？这叫子承父业。哎呀，我还以为是嫁鸡随鸡嫁。哎，再说我就把你打成赖皮狗啊！打打打打打，来来来，来。不让我说也行，那你说。说什么？啊
，说：“你永远留在华西了。”你要留在华气，我坚决不同意。我已经跟我们学校的就业处，还有华气的人事科都打好招呼了，一毕业就正式入职，还在翻译室工作。你真是学会了先斩后奏啊！就不应该让你回来。杨一年，那，明天早上请个假啊，去火车站买张票，让微微回上海去。爸，不，哎呀，你看，这急脾气又上来了。娃娃长大了，咱们是不是应该尊重一下他自己的个人意愿？尊重个人意愿？我看你真是昏了头了。小孩子脑子拎不清，我们做父母的就应该当机立断，为他指明正确的方向。我谢谢你为我指明了方向，我很清楚，我的未来属于这里，属于华气。杨薇薇啊。妈妈辛辛苦苦把你送到上海，让你成为一名大学生，就是今天为了让你来娶我的吗？哎呀呀，你看你生什么气呀、啊？对不起，我不是诚心要气你的。坐坐坐坐坐。哎，你看你这脾气。您把我送去上海，为我规划未来。我知道您都是为了我好，可您知道吗？我在上海生活了十八年。可我在上海人眼里依然是个外地人。我一开始回到华气，这里的人都认为我是个上海人，我和黄土高坡格格不入。可只有我自己知道，我一直没有根，没有归属感，仿佛在哪里，我都只是一个外人。直到我阴差阳错的参加了五改期，虽然这个过程中跌跌撞撞，受过伤。还流过血，但这段日子是我最有色彩、最真实的一段人生。其实，我不喜欢黄土高坡，走不远，皮鞋上就全都是土。我也不喜欢吃这里的面食，想念上海的西餐和甜点。可是，妈，我在华西出生，我呱呱坠地呼吸的第一口空气就属于这片黄土大地，我是华西人。这是我无法改变的根。妈的根又在哪儿了？微微啊，妈妈呢？她放弃了自己的根，从大上海来的华气。他的青春，全部陷在这片土地上面。而现在，他最大的心愿就是他的女儿，能够回到大上海，去替他享受大上海的优渥的条件。妈妈的出发点，是为你好。如果说，要是有错的话呢，错全在爸爸，是吧？想当年啊，爸爸就是用这台手风琴把你妈妈骗在了华西，而且一骗就是大半辈子，是不是？哎呀，老伙计啊，你看看，都是你惹的祸，你是不是应该表示点歉意啊，妈？
哎，上车。没有办公桌、打游击的日子了。我宣布，从今天起，这就是我的桌子了。哎，不过我说实话啊，这满屋子桌子就属你那张最破。平时这眼光挺准的呀，啊，怎么一到正事儿就歪了眼、啊？你眼才歪呢，过来，干嘛？看见什么了？看见一张桌子。榆木脑袋。别打了，真成榆木脑袋，那影响的是你下一代。嗯。<笑>我在这办公啊，一抬头就能看见我爸在里面绘图，他会让我感到很安心，很踏实。很美好，我看着也很安心，很踏实，很美好你俩干啥呢？沈沈夏眼睛太大了，他迷眼睛，我给他吹一下，没事吧？没事儿。呃，谢谢。哎呀，我也迷眼了，啥也没看见。嗯。哎呀整个沙漠，太阳见了我也有恨。刘木，听说你申请留在华西了？你消息倒挺灵。那当然，我是谁？哎，你能留下来真好。哎，哎，哎，你想干嘛？杨薇薇同志，我正式告诉你，从今以后，咱俩就正式是抬头不见低头见的关系了。你避不开我。何太平，今天我就把话跟你说清楚，就算你像狗皮膏药一样粘在我面前，我也不会正眼看你。这句话，同样也送给你自己。别以为我不知道你留在华西是为了爱长安。跟你像狗皮膏药一样，人家正眼看你一眼了吗？他跟沈夏之间，你永远都插不进去。葛太平，就算没有爱长安，我跟你也不可能。另外，我郑重的告诉你，我留在华气，不为任何人。